Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Congiuntivo! Paura, vero? Frightened, aren't you? Well, don't be! It's no mystery that il congiuntivo, the subjunctive mood, can be a source of trouble for many learners of Italian and from some Italians as well. Hmm. Today we are going to crack the riddle for you with clear explanations and many examples and of course a little bit of listening practice with our exercises. As the topic is broad, today's lesson focuses only on the subjunctive in independent clauses and on its conjugation. Future lessons will include further explanations, one step at a time. Make sure to download the PDF with the transcript of the lesson. It's free. Cominciamo! Viva l'Italia! Il congiuntivo parte 1. Pronto? Viva l'Italia! Generale! Siete voi? Non sento! Ho detto viva l'Italia! E allora viva l'Italia! Ci avete mai pensato? Have you ever thought about it? Viva l'Italia is a form of subjunctive used to express a wish. In its full form it would be che viva l'Italia. But here che is optional, so viva l'Italia! Long live Italy! Usi del congiuntivo The subjunctive, il congiuntivo, is the most elegant mood of the Italian language and learning to use it will greatly improve your level. You will sound natural and competent. We'll start with the basic concepts. The congiuntivo is the mood that expresses everything that is subjective. Uncertainty, possibility, doubt, wish. Let's clarify the difference in meaning between indicative and subjunctive mood. The indicative mood presents a fact as true, real, certain. Oggi è una bella giornata. So che Luca è un medico. Sono sicura che Sara passerà gli esami. Paolo è in ritardo. Ha perso il treno. Instead, the subjunctive mood is used to express possibility, wish, fear, doubt and personal opinion. Che bello se oggi fosse una bella giornata! Credo che Luca sia un medico. Ho paura che Sara non passi gli esami. Paolo è in ritardo. Che abbia perso il treno? There are four tenses of the congiuntivo. Present, imperfect, perfect and pluperfect. Presente, imperfetto, passato, trapassato. Before we go on, let's see how to form the present subjunctive. Prima coniugazione. Che io ami, che tu ami, che lui, lei ami. Che noi amiamo, che voi amiate, che loro amino. Seconda coniugazione. Che io creda, che tu creda, che lui, lei creda. Che noi crediamo, che voi crediate, che loro credano. Terza coniugazione. Che io senta, che tu senta. Che lui, lei, senta. Che noi sentiamo. Che voi sentiate. Che loro sentano. As you can see, the conjugation is not difficult. The first three singular forms are the same. That's why we often choose to specify the subject pronoun to avoid ambiguity. Credo che tu sia felice. Credo che lui sia felice. The first person plural, noi, 
is the same as the present indicative form. Of course, verbs ending in care and gare insert an H to preserve the hard K and G sounds. Cercare, cerchi. The subjunctive is used very often in dependent clauses. Example. Io credo che questo libro sia tuo. Io credo, I believe, indicative, is the main clause, while che questo libro sia tuo, that this book is yours, is our dependent clause. Sia is a subjunctive, third person singular of the verb essere, to be. Of course, not all dependent clauses need a subjunctive, but you don't have to worry about that now, because today we'll focus on... Il congiuntivo in frasi indipendenti. The subjunctive is also used in independent clauses to express a doubt, a wish, an exhortation, an exclamation. Doubt. Congiuntivo dubitativo. We can sometimes express an hypothesis, a doubt, in the form of a question addressed to other people or even to ourselves. Paolo non è ancora arrivato. Che abbia perso il treno? Questo latte non è buono. Che sia scaduto? Che abbia perso is perfect subjunctive, congiuntivo passato, and che sia is present subjunctive, congiuntivo presente. If you are an English speaker, you might be a little confused because in this type of sentences you use the indicative mood. Has he missed the train? Is it expired? So, this is a difference between the two languages that you definitely want to remember. There are several ways to express a doubt, a supposition, a probability in Italian. We can use either the indicative or the subjunctive. In such cases, the congiuntivo must always be preceded by che. Luca è in ritardo. Forse ha perso il treno. This is present indicative. Luca è in ritardo. Che abbia perso il treno? This is subjunctive. Another possibility is the future. Luca è in ritardo. Avrà perso il treno? In general, the subjunctive is more elegant and belongs to a higher register. Use it! Exhortation. Congiuntivo esortativo. We use a subjunctive for polite requests, invitations, exhortations. We can also use it to give permission to do something, along with the word pure. When used with the subjunctive, the word pure is not translated. It does not add any other meaning, but it gives strength to our exhortation, showing consent and approval. Signora, entri pure! The subjunctive can also be used for commands and prohibition. Do you remember our lesson on the imperative mood? Ridateci la gioconda! If you do, you know that the imperative has only the second person singular and plural. In the other forms, we can use the subjunctive. A few examples. Permesso? Posso entrare? Prego, signora, venga pure. Si accomodi. Mi ascolti, dottoressa, devo parlarle di un mio disturbo. Certo, mi dica tutto, non mi nasconda niente. Quando ne parlo con i miei familiari, dicono sempre che mi immagino tutto. Che dicano pure, io sono qui per ascoltarla. Venga, si accomodi. Mi ascolti, mi dica, non mi nasconda. Our all present subjunctive, third person singular, that is, our courtesy form. Venga pure, come in. The doctor is giving the lady the permission to enter the room. Si accomodi, have a seat. The doctor is inviting the lady to sit down. Dottore, mi ascolti. This is a polite request. Listen to me. Mi dica tutto, please tell me everything. Non mi nasconda niente. Don't hide anything from me. This is a prohibition. Che dicano pure is subjunctive to. Third person plural. Let them talk. 
Sometimes we can use the subjunctive to express disapproval or to add irony. In this sentence, the word che cannot be dropped. Marco non vuole prestarmi la sua macchina, ma non mi importa, che se la tenga. Marco doesn't want to lend me his car, but I don't care, let him keep it. Elisa non vuole stare qui con noi. Elisa doesn't want to be here with us. Ah sì? E allora che se ne vada? Really? Then let her go! Exclamation Congiuntivo esclamativo We also use the subjunctive to express an exclamation. We want to give particular emphasis to what we are saying. Sapessi come sono stanco! If you only knew how tired I am. Vedessi come bella questa città! We can add an optional se in front of the sentence. Se vedessi come bella questa città! If only you could see how beautiful this city is. We can also use the past. Se avessi visto come bella questa città! If you had seen how beautiful this city is. Wish. Congiuntivo desiderativo. When you want to express the wish for something to happen or not to happen, use the subjunctive. Magari potessimo andare in vacanza. I wish we could go on a holiday. Ah, se solo potessi essere a Venezia in questo momento. Ah, if only I could be in Venice right now. Almeno fosse sincero. If only it were sincere. In these examples, we are talking about the wishes for the present or for the future. In this case, we need to use the imperfect subjunctive, il congiuntivo imperfetto, often with the words magari, se, almeno. But if you want to express a wish in the past that is no longer possible, a regret for something that has been done or not done and can no longer be changed, then we need to use the blue perfect subjunctive, il congiuntivo trapassato. Magari avessi potuto viaggiare di più. If only I could have traveled more. Here are some very common set expressions with the subjunctive. Viva l'Italia! Long live Italy! Che non si ripeta mai più! When you are scolding someone and you want them to understand that certain things must not happen again. Vada al diavolo! This is not very nice. You're angry at someone and you want them to go to hell, to the devil. This is the courtesy form lei. The to form is a regular imperative. Vai al diavolo! Fosse l'ultima cosa che faccio! To say that you will do something at any cost. Mi faccia il piacere! To show that you disagree with someone in the courtesy form lei. Better be careful with this one. Again, being a command, the to form is an imperative. Ma fammi il piacere! Fossi matto! Use this to refuse to do something. You would be crazy if you did it. Che il cielo ti aiuti! Literally, may heaven help you. Well, try to learn and use at least three of these sentences. You will sound very natural and you'll show off your knowledge of Italian. Let's review. Let's summarize what we have learned so far. The subjunctive mood is used to express possibility, wish, fear, doubt and personal opinion. It is very often used in dependent clauses. Io penso che tu sia intelligente. It is also used in independent clauses to express a doubt, a wish, an exhortation, an exclamation. Tenga pure il resto. It can be found in many set expressions. Mi faccia il piacere. It has four tenses. Presente. Imperfetto, passato, trapassato. Now 
let's put all this into practice. You will find the solutions in the transcript of this video. Choose the most suitable response for the following situations. What would you say? Un amico ti chiede di saltare da un elicottero senza paracadute. Cosa rispondi? A. Viva l'Italia! B. Fossi matto! C. Che non si ripeta mai più! Vuoi promettere a un amico che lo aiuterai ad ogni costo? Cosa dici? A. Fosse l'ultima cosa che faccio. B. Che il cielo ti aiuti. C. Vai al diavolo. Un amico ti dice che ha distrutto la tua macchina parcheggiando. Cosa dici? A. Fossi matto. B. Viva l'Italia. C. Vai al diavolo! Now, complete the short dialogues with the correct option. In un ufficio. Permesso? Posso entrare? Prenda pure, signora. Entri pure, signora. Dica pure, signora. Su una panchina al parco. È suo questo giornale? Dia a me, io l'ho già finito. Ascolti me, io l'ho già finito. Prenda pure, io l'ho già finito. Nel parcheggio del supermercato. Questa borsa è davvero pesante. Dia a me, signora, la aiuto io a metterla in macchina. Ascolti me, signora. La aiuto io a metterla in macchina. Prenda pure, signora. La aiuto io a metterla in macchina. Still afraid of the congiuntivo? I hope not. Let me remind you that this is only the first lesson on this topic. Other videos will follow to help you take your Italian to the next level. Patrons, your PDF with the conjugation of all four tenses plus some common irregular verbs is waiting for you as usual. A presto e che non dimentichiate di seguire il nostro canale!